സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് വാതിലുകളുണ്ട് അതിൽ ചില വാതിലുകൾ ഭൂമിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖദാർത്ഥങ്ങൾ അവരുകൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്വർഗ പൂങ്കാവനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹബീബിന്റെ ഹദർത്തിലുള്ള റൂതയാണ് ഒന്ന് മജ്ലിസുൽ അൽമാൻ അൽമിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീനിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന മജ്ലിസുകളാണ് എന്ന പോലെ സ്വർഗവാതിലുകൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് രണ്ട് സ്വർഗവാതിലുകൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളിലും ലഭ്യമായ രണ്ട് വാതിലുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് ഉമ്മയാണ് മറ്റൊന്ന് ഉപ്പയാണ് സുജൂതിൽ കിടന്ന ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരണ്ടുപേരാരാന്നറിയോ അവരുടെ മാതാവും പിതാവുമാണ് ുടെ മോള് അസ്മാബിയുടെ സഹോദരിയായ അസ്മാബി രണ്ടുപേരുടെ ഉമ്മമാര് വേറെയാണ് ആ മഹതിയായ എന്റെ ഉപ്പയായ സുബൈർ എന്നവരെ എന്റെ ഉമ്മയായ അസ്മാബിക്കും പുറത്തു കൊടുക്കേണമേ എന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ സുജൂതിൽ മഹാനായ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാറുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് അറബിയിൽ ദ്വാരക്കാം ഉപ്പാക്ക് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ ഇന്ന് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു താബിഴീനെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊഹൈഹ് മുസ്ലിമിൽ ഹദീഫിൽ കാണാൻ കഴിയും നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ അവസരമുണ്ടായില്ല യമനിലായിരുന്നു നിബിതങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ഹബീബിന്റെ സുഹബത്ത് കിട്ടിയവർക്കാണ് സുഹാബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഹബീബിന്റെ കൂടെ മുഗ്മിനായി സദസ്സിലിരിക്കണം കാണണ നിർബന്ധല്ല കണ്ണു കാണാത്ത സുഹാബിമാരുണ്ട് നബിയെ കാണാത്തവര് പക്ഷെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കണം ആ സദസ്സിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു സുഹാബി ആവാനുള്ള ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ പരിചരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയെ നോക്കിയിരുന്നവരാണ് മുത്തിരിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹാബികളെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു യമനിൽ നിന്ന് കർണിൽ നിന്ന് മുറാദ് ഉപകബീലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ആ ഉമ്മയെ നന്നായി സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന ആളാണ് ആ വയസ്സുൽ കർണിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങാനും കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയണമേ അദ്ദേഹം അങ്ങാനും അള്ളാഹുവിൽ ആണയിട്ട് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിൽ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ഇന്നലില്ലാതൻ എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കന്മാരിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ ആണയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മാനെ നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു മഹാൻ അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഉമ്മം ഉമ്മയും ഉപ്പയും സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളാണ് അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളായ മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇബ്രാഹിമാഹിദ <laughs> <laughs> 
ونحن له مسلمون പ്രവാചകൻ മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുന്ന മക്കൾ ലഭിച്ചതാണ് ദുന്യാവിൽ പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം ഒരു വീടുണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം വാഹനം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം ജോലി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയാൻ ആയിരക്കാൻ ഒരു മോനെയോ ഒരു മോളെയോ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമല്ലേ അത് ബാഹു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് റബ്ബേ നീ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ ചമ്പുരാനെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഈ ലോകത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യലാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയാൻ പോകുന്നു ഇൻഷാ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോ സുഹാബിമാര് പറഞ്ഞു നബിയെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആള് നല്ല മസിലുള്ള ആള് പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം ആള് യുദ്ധത്തിനൊന്നും അല്ല വരുന്നത് ആരോഗ്യമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് കാണില്ല ഒരു ജിമ്മിനൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല മസിലൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് സിക്സ് പാക്ക് എയ്റ്റ് പാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന കാണല്ലോ അപ്പൊ വെറുതെ ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് പറയാം എന്ത് പറയാം മുസ്ലിണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നൊരു കമന്റ് പറയുന്ന പോലെ സുഹാബിമാര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി നിങ്ങളുടെ മറുപടി വന്നു സുഹാബിമാരെ ആരോഗ്യമുള്ള ആ മനുഷ്യൻ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളായ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അന്നം തേടി ജോലി തേടി പോകുന്ന പോക്കാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ധർമ്മ സമരം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് ജോലിക്ക് പോവാണ് മതി സ്വന്തം മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അത് ജിഹാദിന് പോകുന്ന കൂലിയുണ്ട് പ്രായമായ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ടു പേർ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആ രണ്ട് സ്വർഗവാതിലുകൾ ഉപ്പാക്ക് മരുന്നിന് വേണം ഉമ്മാക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണം ഉപ്പയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഉമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് അയാളെങ്കിൽ സുഹാബിമാരെ അയാളുടെ ആരോഗ്യം ധർമ്മ സമരത്തിനിറങ്ങിയ പോലെ തന്നെയല്ലോ അത് ജിഹാദിന് പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം മദീന പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ ഒത്തിരിപിതങ്ങൾ ചവിട്ടുപടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ദ്വാ ചെയ്തത് ആമീൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിലൊരു അമീനിന്റെ കാരണം നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജിബിരിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ മൂക്കുകൊണ്ട് മണ്ണ് തൊടട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം മണ്ണ് കപ്പട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം മണ്ണിൽ ഉരസട്ടെ ആർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളെയോ രണ്ടാളെയോ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മോന് ഒരു മോൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാശമുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും പ്രായമായപ്പോഴേ അവരെ വൃദ്ധ സദനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുകയല്ല ആ ഉമ്മയെ പൊന്നുപോലെ ആ ഉപ്പയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ഒരു മോനാണ് ഒരു മോളാണ് അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു പിതാവിനെയോ ഒരു ഉമ്മയെയോ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മകനും മകൾക്കും സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ എന്തിനു കൊള്ളാം അവരുടെ മുഖം മണ്ണ് തൊടട്ടെ മണ്ണിലുരസട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് നഷ്ടം പറ്റട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആര് ദ്വായിരുന്ന ദ്വായാണിത് ജിബിരി അലിസ്സലാം ആരാമിയും പറഞ്ഞെന്നറിയോ അഷ്റഫ് ഉള്ളാഹുവേത് വലിയ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണല്ലേ ഇപ്പൊ പല സംശയങ്ങളും വരില്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മി മാപ്പി എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നില്ലല്ലോ അവരെന്നോട് നല്ല നിലക്കല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളോട് വിവേചനം കാണിച്ചുകൂടാന്നാ 
നബിയോട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ നബിയെ ഞാൻ മദീനയിലെ ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലം ഇന്ന ഒരു മോൻ എന്നെ ഹെൽത്ത് ഹൂ ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് ഒന്നിലേറെ മക്കളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോ ഇല്ല ഒരു മോനാ കൊടുത്തത് ഏ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം നീതി പാലിക്കണം നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം മക്കളോടെന്ന് മഹാനായ ഉമ്മയുടെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വാപ്പയെ ആര് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് വാപ്പയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മയും വാപ്പയെ നോക്കണം പക്ഷെ വാപ്പയുടെ വിഷയം വിശദീകരിച്ചില്ല മനുഷ്യനോട് നാം വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവനവന്റെ ഉമ്മയെ വാപ്പയെ ശരിക്കും പരിപാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണത്തിനു മേൽ ക്ഷീണമായി വിഷമങ്ങൾക്കു മേൽ വിഷമമായി പരാധീനതകൾക്കു മേൽ പരാധീനതയായി അവനെ കൊണ്ടു ചുമന്ന് നടന്നവളാണ് അവന്റെ ഉമ്മ രണ്ടു വർഷം അവനെ മുലയൂട്ടിയ ഉമ്മയാണത് പാപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം നിന്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നന്ദി ചെയ്യണം പക്ഷെ വിശദീകരിച്ചത് ആരുടെ കാര്യമാണ് ഉമ്മയുടെ കാര്യമാണ് വാപ്പയുടെ കാര്യം എന്ത് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാനറിയോ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ട് വാപ്പ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വാപ്പ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാപ്പ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മ ഭക്ഷണം വെച്ച് തരികയല്ല എന്ന് ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മയുടെ കാര്യം ഇവൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ അവനെ ഉമ്മ ഗർഭം ചുമന്നത് അതല്ലാഹു വിരിച്ചു മോനെ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മയാണത് അതുകൊണ്ടാ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം വിശദീകരിച്ചത് വാപ്പാന്റെ അതവൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാതില് ഉപ്പയാണ് പിതാവാണെന്ന് മഹാനായ പിഞ്ചു പ്രായത്തിൽ സംസാരിച്ച മോനാണ് തൊട്ടിൽ കിടന്നപ്പോ യാജാസ് കാണിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഈസ ബിനു മറിയം അലിഹി സലാം മഹാന്റെ വർത്തമാനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് മറിയം വജഅലനി മുബാറക്കൻ അയ്നമാ കുന്തു വ ഔസാനി വ ഔസാനി ബി സ്വലാതി വ സകാതി മാ ദുംതു ഹയ്യ വ ബറ്റം ബി വാലിദതി വ ബറ്റം ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു എനിക്ക് പറക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് നിസ്കരിക്കാനും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് നന്നായി പെരുമാറണമെന്നും അള്ളാഹു എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്റെ വാപ്പയെ പറയാതിരുന്നത് ഇസാനബിക്ക് വാപ്പല്ലോ ഉമ്മയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇസാനബിക്ക് വാപ്പല്ലോ ഉമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് ഉമ്മയോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്നും വളരെ കടുത്ത മനസ്സോടെ പെരുമാറുന്ന അഹങ്കാരിയാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു എന്നെ ഇതൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം വന്നു പോകുന്നത് പരാജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അമീൻ